ஒரு சகோதரி வந்தாங்க சரி கத்திரங்களாக ஆசிர்வதிப்பாங்க வாசிக்கலாம் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று இதோ சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமும் ஆனது சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமும் இன்பமும் ஆனது அது ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அது ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அவனுடைய தாடியிலே வடிகிறதும் அவருடைய தாடியிலே வடிகிறதும் அவனுடைய அங்கிகளின் மேல் இறங்குகிறதுமான அவருடைய அங்கிகளின் மேல் இறங்குகிறதுமான நல்ல தைலத்துக்கும் ஏர்மோன் மேலும் நல்ல தைலத்திற்கும் ஏர்மோன் மேலும் சியோன் பர்வதங்கள் மேலும் சியோன் பர்வதங்கள் மேலும் இறங்கும் பணிக்கும் இறங்கும் பணிக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறது ஒப்பாயிருக்கிறது அங்கே கர்த்த அங்கே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் ஜீவனையும் கட்டளை இடுகிறார் கட்டளை இடுகிறார் ஓவர்ட் ராபர்ட் ஓவன் ராபர்ட்ஸ் என்கிற ஒரு மூத்த ஊழியர் சென்னையில ஊழியம் செய்து கத்தருக்குள்ள நேத்திர அடைந்திருக்கிறார் அவர் அவருடைய சபையில் இருக்கிற ஒரு சகோதரன் கீழ்ப்பாக்கம் மனநல மருத்துவமனையில் வேலை செய்கிறார் ஸோ ஒரு நாள் அவருடைய வேலை ஸ்தலத்து வழியாக போகும்போது அவரை பார்க்கும்படி போன போது அப்போ அவர் அந்த இடங்களெல்லாம் கொண்டு போய் இந்த மனநல மருத்துவையில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்தார் எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டு அப்போது முடிச்ச பிறகு அவர்கிட்ட கேட்டார் உங்களுக்கு இங்கே என்ன வேலை அதுக்கு அவர் சொன்னார் இந்த ஒரு முக்கியமான இடம் இருக்குது அதில் ரொம்ப முத்தி போன மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஆட்கள் இருக்கிற இடத்துல என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் மூணு வேலையும் சாப்பாடு உள்ளே கொண்டு போய் என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் அதுதான் என்னோடய வேலை அப்படின்னு அப்போ அவர் பாஸ்ட்ரு ஐயோ இந்த பைத்தியங்கள்லாம் ஒரு நாள் ஒன்று சேர்ந்து வந்து உங்களை அடிச்சுட்டா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் சொன்னாரா அது நடக்காது பாஸ்டர் பைத்தியங்கள்லாம் ஒன்றும் சேரவே சேராது பைத்தியங்கள் என்ன செய்யாது ஒன்றும் சேராது இந்த நல்ல சங்கீதத்தை சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது மிக அழகாக எழுதுகிறார் இதோ சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுங்கிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமும் ஆனது ராமே சொல்கிறீங்களா ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது ஒருமனமாக இருப்பது மிகுந்த நன்மையும் மிகுந்த இன்பமுமான ஒரு விஷயம் அது ரெண்டு காரியங்களுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்கிறார் அது ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அவனுடைய தாடிகளில் வடிகிறதும் அவனுடைய அங்கிகளின் மேல் இறங்குகிறதுமான நல்ல தைலம் எல்லாரும் சொல்லுங்க என்ன தைலம் நல்ல தைலம் ஆங்கிலத்தில் சில வேதாமத்தில் இட் இஸ் ப்ரெஷியஸ் ஆயில் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் விலை மதிப்பற்ற சில இடத்துல எக்ஸ்பென்சிவ் ஆயில் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விலை விலையேற பெற்ற சில இடத்துல இட் இஸ் ஆஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆஸ் ஆலிவ் ஆன் தி ஹெட் ஆஃப் ஏரன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நல்ல தைலத்துக்கு நல்ல தைலத்துக்கு ஒப்பா இருக்கிறது இந்த நல்ல தைலத்துக்கு ஒப்பா இருக்குதுன்ற வார்த்தையை யாத்திரா முப்பதாம் அதிகாரம் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வசனங்களை கவனிக்கலாம் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வசனங்கள் வரைக்கும் அந்த தைலத்தை குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கவனிங்க ஆரோனும் ஆரோனும் அவன் குமாரரும் அவன் குமாரரும் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் செய்யும்படிக்கு செய்யும்படிக்கு நீ அவர்களை அபிஷேகம் பண்ணி நீ அவர்களை அபிஷேகம் பண்ணி அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக இஸ்ரவேல் புத்திரரோடே இஸ்ரவேல் புத்திரரோடே நீ பேசி சொல்ல வேண்டியதாவது நீ பேசி சொல்ல வேண்டியதாவது உங்கள் தலைமுறை தோறும் உங்கள் தலைமுறை தோறும் இது எனக்குரிய இது எனக்குரிய பரிசுத்த பரிசுத்த அபிஷேக தைலமாய் இருக்க வேண்டும் என்ன தைலமா இருக்கணும் ஆரோனையும் அவனுடைய குமாரையும் அபிஷேகம் பண்ணுகிற அந்த அபிஷேக தைலம் 
இது தலைமுறை தோறும் எனக்குரிய பரிசுத்த தைலமா இருக்க வேண்டும் இது மனிதருடைய இது மனிதருடைய சரீரத்தின் மேல் வார்க்கப்படலாகாது வேற எந்த மனுஷனுடைய சரீரத்தின் மேல வார்க்கப்படக்கூடாது இது செய்யப்பட்ட முறையின்படி இது செய்யப்பட்ட முறையின்படி அவர்கள் அவர்கள் வேறொரு தைலத்தை செய்யவும் கூடாது வேறொரு தைலத்தை என்ன செய்ய கூடாது இந்த சேம் ஃபார்முலாவை வேற எந்த தைலத்துக்கும் என்ன செய்ய கூடாதான் பயன்படுத்தவே கூடாது வேற எந்த தைலத்தையும் இந்த ஃபார்முலாவில் செய்யக்கூடாது இட் இஸ் பேட்டர்ன் ஒன்லி ஃபார் அனாயிண்டிங் ஆயில் ஆஃப் அனாயிண்டிங் அபிஷேகம் பண்றதுக்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தைலம் அத மாதிரி இன்னொரு தைலம் செய்யப்படக்கூடாது இது பரிசுத்தமானது இது பரிசுத்தமானது உங்களுக்கு பரிசுத்தமாய் இருப்பதாக இது உங்களுக்கு என்னவா இருப்பதாக பரிசுத்தமாய் இருப்பதாக இந்த முறையின்படியே தைலம் கட்டுகிறவனும் அதில் எடுத்து அந்நியன் மேல் வார்க்கிறவனும் தன் ஜனத்தில் இராத படிக்க அறுப்புண்டு போக கடவன் என்று சொல் என்றார் அந்த மாதிரி இன்னொரு தைலம் செய்ய நினைக்கிறவன் அதை செஞ்சு அதை கொண்டு போய் வேற ஒருத்த மேல வார்க்கிறவன் ஜனத்தில் இராதபடி என்ன செய்வானா ஆமா ஈ மஸ்ட் பி ஸ்டோன் டு டெத் அவன் சாகிறதற்கு கொல்லப்பட வேண்டும் கல்லறியப்பட வேண்டும் சாகும் முறை கல்லறி இந்த மாதிரி ஆண்டவர் எவ்வளவு ஒரு யூனிக்னஸ் அந்த தைலத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறார் கைவத்தி ஆமையன் சொல்றீங்களா ஒரு தனித்தன்மை அந்த தைலத்துக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் அது தன்னிகரற்ற தைலம் அது தனித்துவமான தைலம் ஆங்கிலத்தில் இந்த தைலம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த இதில் ஆலிவ் ஆயில் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ஆலிவ் ஆயில் இந்த ஆலிவ் ஆயில் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா இதை நல்லா என்ன செய்வாங்க இடித்து புளிவார்கள் அப்போதான் ஆயில் கிடைக்கும் அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கெட்சமனே தோட்டத்தில் தன் ஆவியிலே புளியப்பட்டவராக மோஸ்ட் அவர் தன் ஆவியில அவ்வளவாய் இடித்து புளியப்பட்ட ஒரு ஒலிவ எண்ணெயாய் அங்கே நின்றபடினால் தான் அவருடைய சரீரத்தில் ரத்தத்தினுடைய பெருந்துளிகள் எப்படி வந்தது வேர்வையாய் வெளிப்பட்டது அந்த மலை அந்த மலையினுடைய பேர் ஒலிவ மலை என்ன மலை ஒலிவ மலை அந்த ஒலிவ மலையினுடைய முழுசுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வெறும் ஒலிவ மரங்கள் தான் இருக்கும் அதை அதை வெளிக்காண்பதுக்காக தான் இயேசுவானது ஒலிவ மலையில் போய் கெட்சமனையில் இருந்து அந்த ஒலிவ மரங்கள் நடுவில் அவர் ஒரு ஒலிவ எண்ணெயை போல புளியப்பட்டார் இப்ப இந்த தைலம் அது அப்படிப்பட்ட தைலமா இருந்தாதான் அதுக்கு பேரு அபிஷேக தைலம் ராமேன் சொல்லலாமா இப்ப இந்த தைலம் இது இது எதுக்கு இந்த ஒருமனை எதுக்கு ஒப்பா இருக்குதான் ஆரோனுடைய சிரசின் மேல ஊற்றப்பட்ட தைலத்துக்கு ஒப்பா இருக்கிறது இந்த தைலம் எதை குறிக்கிறது அது ஒரு அபிஷேகம் ஒரு அமையும் சொல்லுங்களா இந்த ஒருமணம் இருக்கிற இடத்துல தான் அபிஷேகம் இருக்கும் ஒருமணம் இருக்கிற சபையில் தான் என்ன இருக்கும் அபிஷேகம் இருக்கும் இந்த ஒன்னஸ் இந்த யூனிட் இருக்கிற சபையில் தான் அபிஷேகம் இருக்கும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சத்தத்தோட டீச்சர் சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு யாராவது ஒருத்தர் போய் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மறந்துடுறாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்ன இந்த அபிஷேக எண்ணெய் இது எந்த பழத்துல இருந்து தான் வரணும் ஆமா ஒலிவ அடு அது இடித்து புளிந்து வருகிற ஒன்று இந்த ஒருமணத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒருமணமாக இருக்க வேண்டிய நபர்கள் நம்ம ஒன்னஸாக இருக்க வேண்டிய நபர்கள் இருக்கிறாங்கள அவங்க நம்மளை ரொம்ப இடிப்பாங்க புளிவாங்க அது நடுவில் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் ஒருமணம் சத்தமாமேன்னு சொல்கிறீங்களா அதுதான் அதில் தான் வரும் அதில் தான் இந்த ஆலிவ் ஆயில் வரும் அதில் தான் இந்த என்ன செய்யும் இந்த ஆர்வனுடைய சிரஸ் என்ன செய்ய முடியும் அபிஷேகம் பண்ண முடியும் வேறு எதுலேயும் என்ன செய்ய முடியாது என்ன எடுக்கக்கூடாது அது அப்படி தான் ஆண்டவர் வச்சுருந்தார் நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஆட்கள் நம்மளை இடித்து புளியும் போதும் அதில் ஒரு நல்ல விஷயமாக வெளியே வர அந்த காரியத்துக்கு பேர் தான் ஒருமணம் 
அந்த ஒரு மனம் எங்கே இருக்குதோ அங்கே தான் தேவன் அபிஷேகத்தை கட்டில் எடுக்கிறார் அந்த சபையில் தான் அபிஷேகம் இருக்கும் கைவேர்த்தி ஆமையின் சொல்கிறீங்க ரெண்டாவது இது எர்மோன் மலையின் மேலே இறங்குகிற பணிக்கு ஒப்பாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஓசியா பதினாலு ஐந்திலிருந்து ஏழு ஓசியா பதினாலு ஐந்துல இருந்து ஏழு வேகமா வாசிக்க கவனிப்போம் நான் இஸ்ரவேலுக்கு பணியை போல் இருக்கு நான் இஸ்ரவேலுக்கு எதை போல இருப்பேன்றார் ஆண்டு பணியை போல இருப்பேன் நான் பணியை போல இருந்தா என்ன நடக்கும் அவன் லீலி புஷ்பத்தை போல மலர்வான் அவன் லீலி புஷ்பத்தை போல அந்த வார்த்தை எல்லாம் நல்லா கவனிங்க என்ன அடைவான் என்ன மலருவான் மலருவான் லிபனோனை போல் வேறூன்றி நிற்பான் வேறூன்றி நிற்பான் அவன் கிளைகள் ஓங்கி படரும் ஓங்கி படரும் அவன் அலங்காரம் ஒளிவ மரத்தினுடைய அலங்காரத்தை போலவும் அவன் அலங்காரம் ஒலிவ மரத்தின் அலங்காரத்தை போல இருக்கும் அவனுடைய வாசனை அவனுடைய வாசனை லிபனோனினுடைய வாசனையை போலவும் இருக்கும் லிபனோனுடைய வாசனையை போலவும் இருக்கும் அவன் நிலையில் மலர்வான் <laughs> வேறொன்றி நிற்பான் அப்புறம் ஓங்கி வளர்வான் அலங்காரமா இருப்பான் அவனுடைய நிழல்ல அநேகர் குடியிருப்பார்கள் அவர்கள் திரும்பி அவனிடத்துல விரும்பி வருவார்கள் வாசனை இருக்கும் திராட்சை செடியினுடைய விளைச்சல் எப்படி இருக்கும் நல்ல விளைச்சல் இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த பணின்ற ஒரு வார்த்தை எதை காண்பிக்கிறது நல்ல ஆசீர்வாதம் கையில உயர்த்தி அமையு சொல்ல it denotes the favor it denotes the prosperity idu devunude daivayum devunude aashirvadathayum kaanbikirathu appo inda abhishegam inda aashirvadam inda rendum oru sabaila irukkonna adarku moola kaaranam moola vishayam oru manam amen solringa sagodharar orumithu vaasam pannuvathu ethanai nanmayum ethanai அங்கே ஆண்டவர் எதை கட்டில எடுக்கிறார் ஜீவனையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கட்டில எடுக்கிறார் கையில உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லுங்களா அந்த சபை வளரும் அந்த சபை ஓங்கி படரும் அந்த சபை செழிப்படையும் அந்த சபை விருத்தி அடையும் கைகிளாசை தல்லையிலுயா சொல்ல கேட்கிறேன் வெரி இம்பார்ட்டன் அங்கதான் ஆண்டவர் அபிஷேகத்தை வைப்பார் அங்கதான் ஆசீர்வாதத்தை வைப்பார் அந்த சபை தான் ஓங்கி வளரும் அல்லாமேன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் எவ்வளோ அப்படி அப்படி ஒரு சபை இருந்துச்சுன்னா அந்த சபையினுடைய வளர்ச்சியை யாருமே தடுக்க முடியாது அங்கே தேவன் ஜீவனையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கட்டளையிடுகிறத யாருமே என்ன செய்ய முடியாது நிறுத்த முடியாது அவ்வளவாய் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒரு சபையில் இருக்க வேண்டிய ஒன்னு நல்லா கவனிங்க இந்த பூமியில் மற்ற மார்க்கங்களை போல கிறிஸ்தவ மார்க்கம் இல்லை இயேசுவானவர் கிறிஸ்தவர்களை உருவாக்கும்படி இந்த பூமிக்கு வரவில்லை அவர் சபையை கட்டும்படியாக வந்தார் நான் என் சபை என்ன செய்வேன் வேற எதுவும் கட்டுறதுக்கு வரல அவர் எந்த இண்டிவிஜுவல் கிறிஸ்டியன்ஸை உருவாக்க வரவில்லை அதாவது நான் தனியாக இருந்துக்குவேன் நான் தனியாக பைபிள் வாசித்து தனியாக ஜோம் பண்ணி நான் தனியாக நான் பாட்டி இருப்பேன் எனக்கு சபை தேவை இல்லைன்னு சொல்கிற ஒருவனை ஆண்டவர் ஒரு நாளும் என்ன செய்யவில்லை அவனை 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 உருவாக்குறதுக்காக கத்தர் இந்த பூமிக்கு வரல கையில் உயர்த்தி ஆமைன்னு சொல்கிறீங்களா இப்போ மற்ற மார்க்கங்களில் நாம் இருந்து வந்த மார்க்கங்களை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க கூடிலாம் வரமாட்டாங்க சபையாக கூடி வரமாட்டாங்க அவங்களுக்கு தெய்வத்தை வணங்கணுன்னா என்ன செய்துருவாங்க எப்போ நேரம் கிடைக்குதோ அப்போ போய் போயிட்டு ஒரு காரியத்தை எதனத்தையோ காணிக்கையை போட்டுட்டு கடவுளை எனக்கு இது தேவை இந்த பிரச்சனை இருக்குது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன செய்துருவாங்க வந்துடுவாங்க ஆனால் இந்த கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் தான் ஆண்டவர் தனியாக யாரையும் அப்படி அழைக்கல ஒருவேளை ஒரு சபையே இல்லாத ஒரு ஒரு தேசத்தில் போய் மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வாய்ப்பே இல்லைன்னா அங்கே தனியாக ஜோ பண்ணி தனியாக இருந்து கடவுளத்தை எல்லாம் அதில் எக்ஸம்டு ஆனால் இப்படியான ஒரு தேசத்தில் ஆண்டவர் நம்மளை இண்டிவிஜுவல் கிறிஸ்டியன்ஸாக கத்தர் நம்மளை அழைக்கலை தேவன் நம்மை சபையாக அழைத்திருக்கிறார் இந்த சபையாக அழைத்த இந்த சபைக்குள்ளே அந்த ஒன்னஸ் இருக்கணும் 
அந்த யூனிட்டி இருக்கணும் நல்ல ஒரு அமைன்னு சொல்கிறீங்களா நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல் யூனிட்டி இஸ் நாட் யூனிஃபார்மிட்டி சொல்லுங்க யூனிட்டி இஸ் நாட் யூனிஃபார்மிட்டி இந்த யூனிஃபார்மிட்டி வேற யூனிட்டி வேற யூனிஃபார்மிட்டினா என்னது அப்படின்னா இப்போ யூனிஃபார்ம்ன்ற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஸ்கூலில் நீ வ வயசு வசதியான பிள்ளை நீ வசதி இல்லாத பிள்ளை இந்த வித்தியாசத்தை காட்டக்கூடாது ஏன்னா அவன் வந்து நல்ல ட்ரெஸ்ஸு பெருசாக போட்டு வருவான் இது கஷ்டப்படுற பிள்ளைகள் சாதாரண ட்ரெஸ்ஸை போட்டு வரும் அதில் வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்மிட்டி எல்லாமே ஒன்று போல் என்ன ட்ரெஸ் இருக்குது இப்போது இந்த ஒன்று போல் இருக்கும் போது ஒன்றா இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன இல்லைன்னா யூனிட்டி இல்லை அதாவது இவங்க நம்மளை மாதிரியே யோசிக்கிறாங்க இவங்களோட நம்ம சேர்ந்துக்குவோம் இவங்க நம்மள மாதிரியே ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க இவங்களோட நம்ம சேர்ந்துக்குவோம் இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கி வந்து இவங்க நம்ம ஊருக்காரங்க இவங்களோட என்ன செய்துடும் சேர்ந்துக்கிடுவோம் நம்ம ஊருக்காரங்கன்றப்பவே அதில் வேறு ஒரு விஷயமும் உள்ளே வந்துடுது இவங்க நம்ம 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 பாஷை பேசுகிறாங்க அவங்க நம்ம அவங்க கூட சேர்ந்துக்குவோம் இந்த யூனிஃபார்மிட்டி என்ன இல்லை யூனிட்டி இல்லை யூனிட்டினா என்ன தெரியுமா பல வித்தியாசங்களான மனிதர்கள் நடுவில் கிறிஸ்துவனுடைய அன்பினால் உண்டாகிற அந்த ஒரு மனம் தான் அந்த ஒரு மனம் இடிச்சு புளிகிற ஆட்களோட கூட ஒன்றா இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிற அந்த ஒன்றுக்கு பேர் தான் என்னது சத்துமாமேன்னு சொல்லுங்க என்னைய என்னைய நேசிக்கிற ஒருத்தர்கிட்டே நேசமாக இருக்கிறதும் என்னை வந்து நான் நினைக்கிற மாதிரியே நினைக்கிற ஒரு ஆள் கிட்ட நான் ஒன்றா இருக்கிறதும் ரொம்ப இதெல்லாம் இதெல்லாம் எங்கே நடக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற ஆள் கிட்டே என்ன செய்யும் நடக்கும் வேலையில் நீங்கள் பாருங்கள் லஞ்சம் வாங்குற ஆள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துருவான் காசிப் பண்ணுற ஆட்கள்லாம் ஒன்றா உக்காந்து என்ன செஞ்சுருப்பான் காசி பண்ணிகிட்டு இருப்பான் இதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த ஆட்கள் இன்ட்ரெஸ்டட் ஏரியாவில் இருக்கிற ஆட்கள் ஒன்றா சேர்றது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் ஒன்றா இருக்கிறது ஒற்றுமை அப்படின்ற ஒரு விஷயம்னா பல தரப்பட்ட ஆட்களோட ஒரு மனம் பொருந்து இருக்கிறது ரொம்ப கடினம் அது உலகத்தில் இருக்காது அது சபைக்குள்ளே தான் இருக்கும் அது சபைக்குள்ளே தான் வரணும் அப்படி இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் என்னது சபை அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பின் சமுதாயத்தை கட்டுப்படியாகத்தான் ஏசு இந்த பூமிக்கு வந்தார் இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற ஆட்களுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும் அவன் வந்து அவர் எனக்கு செட் ஆகிறாரு ரைட் அவங்க வந்து என்ன மாதிரியே யோசிக்கிறாங்க ரைட் அவங்க வந்து என்ன மாதிரியே அவங்க உடுத்துறாங்க என்ன மாதிரியே வந்து அவங்க ஏன் ஊர் ஏன் பாஷை என்னுடைய இனம் இப்படி சேர்றதெல்லாமே இந்த இந்த யூனிஃபார்மிட்டி பேஸ் பண்ணி வர்ற யூனிட்டி இல்லை அது யூனிட்டி கிடையாது நான் யோசிக்கிறதுக்கும் என்னுடைய மொழிக்கும் என்னுடைய உணர்வுகளுக்கும் எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தம் இல்லாத ஆட்கள் கூட கூட நல்ல ஒன்னா இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஒரு மனம் இப்போது சபை வந்து பலதரப்பட்ட மனிதர்களாலே நிரம்பினது இந்த வேறுபாடுகள் நடுவில் இந்த டைவர்சிட்டிஸ் நடுவில் ஒன்றா இருக்கிறதுக்கு தான் கத்தனமை அழைத்தார் எத்தனை பேர் ஆமையின்னு சொல்கிறீங்க ஏசு கிறிஸ்தனுடைய டீமில் யார் இருந்தாங்க மீனவர்கள் இருந்தாங்க ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டாக நல்ல படித்த ஆயக்காரர்கள் ஆயக்காரருடைய தலைவர்கள் இருந்தாங்க மற்ற இப்போ நாட்கள் இருந்தாங்க ஏசு கிறிஸ்தனுடைய டீமில் சமாதானத்தை விரும்புகிற சிலர் இருந்தாங்க செலட்ஸ்னு சொல்லப்பட்ட செலாத்தே எனப்பட்ட அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் செலாத்தே அப்படின்னா செலட்ஸ்னா இவங்க வந்து கலகம் பண்ணி ரோமருக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ண புரட்சியாளர்கள் இருந்தாங்க யூதர் யூதாஸ் காரியத்து அதில் ஒரு ஆள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜீசஸ் ஹேட் அ டீம் ஆஃப் மல்டிபிள் அண்ட் டைவர்சிட்டி டைவர்ஸ்ட் பீப்புள் அப்படிப்பட்ட ஒரு டீமை தான் அவர் ஃபார்ம் பண்ணி அவர் அவர்களை நடத்தி அவர்களுக்குள்ளே இருந்த பல விஷயங்களை ஆண்டவர் தொடர்ந்தேச்சியாக அவர்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு தன்னுடைய வாழ்க்கை மூலமாக தன்னுடைய செயல்கள் மூலமாக ஒன்னா இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த கம்யூனிட்டியை வைத்து தான் அந்த சமுதாயத்தை வைத்து தான் தேவன் சுவிசேஷத்தை இந்த பூமிக்கு கொண்டு சென்றார் அவர் இருந்த நாட்களில் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேலே அவர் பயணிக்கவே இல்லை தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கவே இல்லை ஆனால் இந்த பலதரப்பட்ட மணி மக்களை பலதரப்பட்ட 
விதங்கள்ல இருந்த டீம் ஆஃப் டிசைபிள்ஸ் வச்சு தான் உலகம் முழுவதும் இயேசுவானவர் சுவிசேஷத்தை கொண்டு சென்றார் மறந்துடக்கூடாது அலை லூயா அதனால இட் இஸ் ஈஸி டு லவ் அண்ட் கோ அலாங் வித் சம்படி ஹூ இஸ் ஜஸ்ட் லைக் மீ இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த வேர்ல்டு உலகத்துல என்னை போலவே எனக்கு உண்டான உணர்வுகளையும் எனக்கு உண்டான ஆசைகளையும் சுமந்தருகிற என்ன போலவே இருக்கிற யூனிஃபார்மிட்டியான ஒரு க்ரௌடோட மிங்கிள் ஆகிறது சாதாரணமான விஷயம் இது உலகத்தில் இருக்கிறவங்களும் செய்கிறாங்க ஆனால் சபை அதற்காக அழைக்கப்படவில்லை சபை பலதரப்பட்ட நபர்களையும் நேசித்து அமைன்னு சொல்கிறீங்களா பலதரப்பட்ட ஆட்களையும் நேசித்து அவர்களோட நம்ம ஒன்றா போகிறதுக்கு தான் ஆண்டவர் சபை அழைத்திருக்கிறாரு இந்த ஒருமனதற்காக இயேசுவானவர் ஒரு பெரிய விலைக்கரையத்தை செலுத்தியிருக்கிறார் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து இருபத்தி மூணு வசனங்களை நீங்க கவனிக்கும் போது இந்த இந்த இயேசுவானவர் பதினேழாம் அதிகாரம் முழுசுமே அவர் நமக்காக ஜெபித்த செட் ஆஃப் பிரேயர் எதற்காக ஜெபிக்கணும்னு ஆண்டவர் நினைச்சாரோ அதற்காக ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஜெபிச்ச ஜபத்தை தான் இங்கே பார்க்கிறோம் அதில் ஒன்பதாம் வசனத்தில் அவர் சொல்றார் நான் அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் உலகத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளாமல் நீர் எனக்கு தந்தவர்களுக்காக என்ன செய்கிறேன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நிறைய விஷயங்களுக்காக ஜெபிக்கிறார் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கவும் அண்டர்லைன் பண்ணீங்க இஃப் யூ ஹாவ் யோர் பென்ஸ் பேனா எடுத்துட்டு வந்துருந்தா உங்களுடைய பைபிளில் அடிக்கோடிட்டு கொள்ளுங்கள் முதல்ல அவர் எதுக்காக ஜெபிக்கிறார் பாருங்க அவர்கள் எல்லாரும் என்ன இருக்கணும் ஒன்றாயிருக்கவும் பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் எண்ணிலையும் நான் உண்மையிலையும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கவும் ரெண்டாவது முறை ஒன்றாயிருக்கவும் என்ன செய்கிறேன் வேண்டிக் கொள்கிறேன் மறுபடியும் இருபத்தி ரெண்டு அவசரம் நாம் ஒன்றாயிருக்கிறது போல அவர்களும் ஒன்றாயிருக்கும்படி நீர் எனக்கு தந்த மகிமையை நான் அவர்களுக்கு ராமையன் சொல்றீங்களா ஆண்டவர் அந்த மகிமைய அந்த ரட்சிப்ப அந்த பிரகாசத்தை அந்த பரலோக பிரசன்னத்தை நம்ம வாழ்க்கையில கொடுத்ததுக்கு காரணம் அது இல்லாம நாம ஒருத்தரோட நம்மள நம்மளோட முற்றிலும் வித்தியாசப்பட்ட நபரோட நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது ஒருமித்து போக முடியாது கைவேத்தியாமேன்னு சொல்கிறீங்களா அவர் அந்த ரட்சிப்பை கொடுத்தார்ல அந்த ரட்சிப்பு தான் எப்படிப்பட்ட ஆளையும் என்ன செய்கிறது நேசிக்கவும் எப்படிப்பட்ட ஆளையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதற்கும் நமக்குள்ள இலகிய இருதயத்தை தந்திருக்கிறது இந்த ரட்சிப்பு இல்லைன்னா நம்மளை மாதிரி வித்தியாசம் பார்க்குற ஆட்கள் வேற யாரும் இருக்க மாட்டான் ஒரு கிராமத்தில் பாருங்க இந்த தலித் மக்கள் இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய தண்ணீர் தொட்டியில் கழிவு போய் மனுஷ கழிவை கலந்துருக்கிறாங்க அதில் அவங்க ரிசர்ச்சை பண்ணி கண்டுபிடிச்சதில் அதில் ரெண்டு ஆண்களுடைய கழிவு ஒரு பெண்ணுடைய கழிவு இருக்குது அதில் எவ்வளவு மோசமான ஆட்களாக இருக்கிறாங்க பாருங்க எவ்வளவு தரங்கட்ட நாட்க ஆட்களாக இருந்திருக்கிறாங்க பாருங்க ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த மாதிரியான எண்ணம்லாம் அந்த ஜாதி வேறியெல்லாம் இருந்திருக்குது இப்படி அவங்கள நாம் சொல்கிறோம் நிச்சயமாக இயேசு அந்த மகிமை நமக்குள்ள வராமல் இருந்தால் நாமளும் இப்படி தான் இருந்திருப்போம் மோசமான ஆட்களாக இருந்திருப்போம் ஜாதி வெறி இன வெறி இடவெறியோடு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் திரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருப்போம் இந்த ஒரு அந்த மாதிரி ஆட்கள் வித்தியாசமான ஆட்களோட நம்மளால் என்ன செய்திருக்க முடியாது ஒன்றா போயிருந்திருக்க முடியாது ஆனால் கத்த தந்த அந்த மகிமை அந்த ரட்சிப்பு தான் நமக்குள்ள அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது கையில் வசை கையில் உயர்த்தி நல்ல ஆமையன்னு சொல்லுவோம் ஆமை இந்த வெறிகள் இந்த இந்த வித்தியாசங்கள் பார்க்குற ஆட்களுக்குள்ள அந்த மகிமையே என்ன போயிருச்சு யார்ட்டையாவது இந்த ஜாதி வெறி ஜாதி பற்றி எண்ணங்கள் ஏதாவது இட வெறி இன வெறி இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மகிமை உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த ஆட்கள்கிட்ட என்ன இல்லை மகிமை இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுதான் ஒன்று சொல்ல நாம் ஒன்றாக இருக்கிறது போல் அவர்களும் ஒன்றாக இருக்கும்படி நீர் எனக்கு தந்த மகிமை அவர்களுக்கு என்ன செய்தேன் கொடுத்தேன் எந்த வித்தியாசம் இல்லாமல் ஒன்றாக இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த மகிமையை கொடுத்தார் அப்படி அப்படியே அதில் தெளிச்சிருக்கிற ஆட்களுக்கு என்ன இல்லை அந்த மகிமை இல்லை அந்த மகிமை இருந்துச்சுன்னா அவங்க அப்படி யோசிக்க மாட்டாங்க அந்த மகிமை இழந்துட்டாங்க 
இல்லைன்னா அதை பெற்றுக்கொள்ளவே இல்லை பெற்றுக்கொள்ளா போல நாம் அவங்க நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் அப்படி யாரும் இங்கே இருக்கக்கூடாது கை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லுவாமே அதனால் எல்லாரும் ஒன்றாக இருக்கிறதற்கான ஒரு ஜபத்தை அவர் எவ்வளோ சின்சியராக ஏறெடுக்கிறார் இருபத்தி மூணாம் வசனம் ஒருமைப்பாட்டில் அவர்கள் எப்படி இருக்கணுமா ஆமேன்னு சொல்கிறீங்களா எங்கே அப்படி ஜோம் பண்ணல இப்படிலாம் ஜோம் பண்ணல அவர்கள் செல்வத்திலே தேறினவர்களாக வசதியிலே தேறினவர்களாக அவர்கள் செழிப்பிலே தேறினவர்களாக இல்லை இல்லை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஜபம் ஒருமை பாட்டில் அவர்கள் யாராக இருக்கணும் சத்தமாகமேன்னு சொல்கிறீங்களா ஒருமை பாட்டில் தேறினவர்களாக இருக்க வேண்டும் எண்ணெய் நீர் அனுப்பினதையும் நீர் எண்ணில் அன்பாய் இருக்கிறது போல அவர்களிலும் அன்பாய் இருக்கிறதையும் உலகம் அறியும்படிக்கும் நான் அவர்களிலும் நீர் என்னிலும் இருக்கும்படி என்ன செய்கிறேன் என்று கொண்டிருந்தார் அவருக்கு தெரியும் அவர் இந்த ஜபத்தை பண்ணலன்னா இவ்வளவு தூரம் கூட நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது ஒன்னா இருக்க முடியாது கைகள வேத்தியாமேன்னு சொல்றீங்களா சோ இந்த சபை ஒரு சபை எதுக்காகத்தான் ஆண்டவர் கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார் அப்படின்னா பல வேறுபாடுகள் நடுவில் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கும்படி தான் கத்தர் அழைத்திருக்கிறாரு கைகள சேர்த்து நல்லா ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஆமேன் ஆமேன் அவருடைய ஜபமே அதுதான் அதுக்கு ரொம்ப அவர் வேல்யூ கொடுக்குறாரு அதை ஆண்டவர் ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறாரு இந்த உலகம் பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பினதை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் உலகம் விசுவாசிக்க வேண்டுமானால் சொல்றாரு பாருங்க இருபத்தி ஒன்று அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கும் பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் எண்ணிலேயும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கும் என்ன செய்கிறேன் வேண்டிக் கொள்கிறேன் பிதாவாகிய தேவனை குமாரனா இயேசு கிறிஸ்து அனுப்பினதை விசுவாசிக்கிறதற்கு இந்த உலகம் ஆயத்தப்பட வேண்டுமானால் சபை ஒற்றுமை என்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும் கேட்கல விஷயத்து ஆமேன் நல்லா ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஆமேன் ஏன் ஒரு மனம் மிகவும் முக்கியம் நமக்கு ஒரே தேவன் இருக்கிறார் அவர் ஒன்றாய் இருக்கிறார் கை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லுங்களா நல்ல கவனிங்க ட்ரினிட்டி இஸ் த கிரேட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஒன்னஸ் நம்முடைய தேவன் ஒரே தேவன் ஆனால் எப்படி செயல்படுகிறார் மூன்று ஆள் தத்துவத்தில் என்ன செய்கிறார் செயல்படுகிறார் தேவன் ஒன்றாய் இருக்கிறார்னா திரும்ப திரும்ப பைபிள் சொல்லுகிறது பிதாவாகிய தேவன் குமாரன் இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தாவியாகிய தேற்றவாளனாகிய தேவன் எல்லாமே மூணு பேருமே தெய்வத்துவத்திலே ஒன்றி இருக்கிறார்கள் இயேசுவானவர் பூமியில ஞான சாணிக்கும் பிதாவானவர்ங்கிறது சத்தம் இடுகிறார் அந்த சத்தத்தை கேட்கிறார்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவை போல என்ன செய்கிறார் இறங்கி வருகிறார் ஒரே தளத்தில் இந்த காட்சிகள் நடக்கிறது இது வந்து திருத்துவத்திற்கு மிக அழகான ஒரு ஒரு காட்சி ஒரு 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 எக்ஸாம்பிள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ஏன் தேவன் திருத்துவத்தில் இருக்க வேண்டும் தேவன் அன்பா இருக்கிறார் தேவன் எப்படி இருக்காரு அன்பா இருக்கிறாரு அது அவரு இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே அவர் அன்பா தான் இருக்கிறாரு அவர் அன்பினால நிறைந்தவர் அவர் அந்த அன்பை யாருக்கிட்ட டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணார் பிதாவாகி தேவன் குமார் நடத்திலும் குமாரனாகி தேவன் இயேசு கிறிஸ்தவ நடத்திலும் குமாரனாகி தேவன் பிதாவின் இடத்திலும் பிதாவானவர் பரிசுத்த ஆவியான இடத்திலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதாவின் இடத்திலும் இப்படி ஒருவருக்குள்ளே இந்த மூன்று நபர் நபர்களுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னா அன்பு பூரணமாய் இருக்கிறது ஸோ மூணு பேருமே மூன்று நபர்களுமே மூன்று ஆழ்தத்துவத்தில் இருந்தாலும் அவர்களுக்குள்ள ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் கீழே அப்படி கிடையவே கிடையாது கை வைத்து ஆமேன்னு சொல்லுங்க பிதாவாகிய தேவன் அவர் வந்து அவர் அவர் ஒரு சில விஷயங்களை அவர் ஒரு பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளுகிறார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவர் ஒரு பொறுப்பை வைத்திருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு பொறுப்பை வைத்திருக்கிறார் இவங்க எல்லாமே தங்களுடைய பொறுப்புகளிலே வெவ்வேறு பொறுப்புகளிலே நின்று ஒவ்வொரு காரியங்களை செய்கிறாங்க இதில் வந்து லீட் பொசிஷனை பிதாவாகிய தேவன் எடுத்திருந்தாலும் பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாகிய கிறிஸ்து பரிசுத்தாவி இவங்களுக்குள்ள என்ன இல்லை அப்படின்னா எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அவர்களுக்குள்ளே ஒரே வல்லமை உடையவர்கள் ஒரே அதிகாரம் உடையவர்கள் ஒரே ஒருமனம் உடையவர்கள் இந்த ஒருமனம் வந்து ட்ரினிட்டியில் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இந்த திருத்துவத்துக்குள்ளே ஒருமனம் என்பது நன்றாய் நிறைவாக இருக்கிறது அதனால தான் அவர் திருத்துவ தேவனாக இருந்து இந்த ஒரு ஒருமனதனுடைய வேல்யூவை அவங்க நம்மளுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க 
அவங்க வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறாங்க பிதவாகிய தேவனை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்களானால் குமார்நாக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த சாட்சியில் அவர் சொல்றாரு இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் நான் இவரில் என்னவா இருக்கிறேன் பிரியமா இருக்கிறேன் இவருக்கு என்ன கொடுங்கள் செவி கொடுங்கள் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் ஒருவன் வந்து சொல்றான் நல்ல போதகரே அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் வருவாரு அவர் ஒன்றையும் சுயமாய் பேசாமல் என்னிடத்திலிருந்து நீங்கள் கேட்டவைகளை உங்களுக்கு என்ன செய்வார் நினைப்பூட்டுவார் He will remember you. Our Swayama is not going to be able to talk about it. He will not be able to talk about it. In the Trinity, there is no ego clash. In the Trinity, there is no one to talk about it. 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 If you look at it, there is no one to talk about it. சபையிலே கிறிஸ்து இயேசு மூலமாய் பிதாவாகிய தேவனுக்கு சதா காலங்களும் என்ன உண்டாயிருக்கும் மகிமை உண்டாயிருக்கும் கிறிஸ்து இயேசு மூலமாய் பிதாவுக்கு தான் மகிமை அப்போ தேர் இஸ் அர்ஃபெக்ட் ஒன்னஸ் இன் த கம்யூனிட்டி கால் ட்ரினிட்டி இந்த திருத்துவம் என்கிற இதுக்குள்ள ஒரு மனம் பரிபூர்ணமாய் இருக்கிறது நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் இருந்து ஆறாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்க கவனிப்போம் பவுல் ரொம்ப தெளிவாய் சபைக்கு ஒரு காரியத்தை மேற்கோடிட்டு சபையை குறித்து சபைக்கான ஒரு ஒரு செய்தியை எங்கே கொடுக்கிறார் வாசிங்க வேகமாக அதனால் கர்த்தர் நிமித்தம் கர்த்தர் நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் உங்களுக்கு சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து என்னவா நடக்கணும் என்னவா நடக்கணும் அதற்கு பாத்திரவான்களாய் அதற்கு தகுதி உள்ளவர்களாய் நடக்க வேண்டும் பாட்டு பாடுறது ரொம்ப எளிது நீங்க உங்க அழைப்பு இருந்ததுனால நான் என்ன செய்யல சொல்லுங்க ஒன்றரை மணி நேரம் உட்காந்து பாடியுமா தெரியல சொல்லுங்க உங்க அழைப்பு இருந்ததுனால அப்படி எல்லாம் பாடுறதுலாம் ரொம்ப ஈஸி அவர் நம்மள அழைச்சாரு அதனால அவர் கை விடல அதெல்லாம் சரி ஆனா இப்ப சொல்ற நீங்க அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு யாரா நடங்க பாத்திரவான்களாய் நடந்து மிகுந்த மன தாழ்மையும் சமாதானம் காத்துக் கொள்வதற்கு அதுக்கு என்னென்ன வேலை மிகுந்த மனத்தாழ்மை மிகுந்த மனத்தாழ்மை டவுன் டு தா மாறணும் சாந்தம் மிகுந்த ரொம்ப சாந்தம் தேவை மூணாவது நீடிய பொறுமை நீடிய பொறுமை இந்த மூணு உடையவர்களாய் அன்பினால ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி சமாதான கட்டினால் ஆவியின் ஒருமையை காத்துக் கொள்வதற்கு என்னவா இருங்க எப்படி இருக்கணுமா சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க எப்படி இருக்கணும் என்னவா இருக்கணுமா ஜாக்கிரதையா இருக்கணுமா எப்போ இந்த சமாதான கட்டு சவால நிக்கும் தெரியாது எப்போ இந்த ஆவியின் ஒருமை உடைக்கப்படும் தெரியாது எப்போ இந்த இந்த அன்பினால ஒருவரை ஒருவர் தாங்குகிற இந்த அனுபவத்துக்குள்ள விரிசல் வரும் தெரியாது அதனால என்ன உள்ளவர்களா இருங்க சத்தமா சொல்லுங்க என்ன உள்ள இருங்க இந்த எபேசிய சபை ரொம்ப நல்ல சபை ஆவியின் வரங்கள்ல ரொம்ப வளர்ந்த சபை மூணரை மூணு வருஷம் அப்போஸ் நான் இங்கே பவுல் இந்த சபைக்காக தன் வாழ்க்கையை கொடுத்து உட்காந்து என்ன செய்கிற சபை நல்ல அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கிற சபை ஆவிக்குரிய வரங்கள் அந்த சபையில் இருந்துச்சு இந்த எபேசிய சபை தேவனுக்காக நீ நீ எனக்காக பட்ட பிரயாசத்தையோ அப்படின்லாம் ஆண்டவர் எபேசிய சபைக்கு முதல்ல வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல முதல் சபைக்கு சொல்றாரு அவ்வளவு நல்ல சபை ஆனா அவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு எதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் சமாதான கட்டினால் ஆவியின் ஒருமையை காத்துக் கொள்கிறதுக்கு என்ன வாருங்க அதுக்கு என்னென்ன வேணும் மிகுந்த மனத்தாழ்மை 
சாந்தம் நீடிய பொறுமை உடையவர்களாய் அன்பினால் ஒருவர் என்ன சினிமா தாங்கணும் உங்களுக்கு உண்டான அழைப்பினாலே நாலாம் வசனத்துல இருந்து கவனிங்க அந்த அழைப்புல என்னென்ன இருக்குது நீங்கள் ஒரே நம்பிக்கை எல்லாரும் சொல்லுங்க நமக்கு என்ன இருக்குது எல்லாரும் இயேசுவே தேவன் என்று நம்புகிறோமா ஆமா இயேசுதான் மறித்து உயிரோடு இருந்தா நம்புறோமா ஆமா வி பிலீவ் இன் ஒன் திங் ஒன் ஒன் ஃபெய்த் வி ஹாவ் ஒரே நம்பிக்கை அப்புறம் ஆண்டவர் நம்மளை என்னவா ஆளை அழைச்சிருக்கிறாரு சொல்லுங்க ஒரே சரீரம் ஒரு அமையன் சொல்லலாமா இந்த சரீரம்ன்ற வார்த்தைக்கு எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு பாருங்க இந்த சரீரம் மெயினா சரீரம் சொல்றதுனால தலையோட இருந்தாதான் இதுக்கு பேரு சரீரம் தலை இல்லைன்னா இதுக்கு பேர் என்னது முண்டம் இந்த தலை இல்லாம இந்த பாடி என்ன செய்யாது ஃபங்க்ஷன் ஆகாது கிறிஸ்துவோட நம்ம இணைக்கப்பட்டிருக்கணும் நல்லா கவனிங்க அது மாத்திரமல்ல இத்தனை சரீரத்துல இத்தனை உறுப்புகள் இருந்தாலும் எவ்வளோ உறுப்புகள் இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமா ஒரு உறுப்பு கூட தனியா இல்ல ஒரு உறுப்பு கூட என்ன செய்யல தனியா இல்ல ரொம்ப நடந்துட்டேன் வெயில நடந்து வந்திருக்கிறேன் கால் சொல்லாது ரொம்ப சூட்ல நடந்து வந்திருக்கிறேன் என்னை மட்டும் கழட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிரு சொல்லுமா சொல்ல ஒரு அவயம் பாடுபட்டால் எல்லா அவயமும் என்ன செய்யும் பாடுபடும் இதுல சின்ன அவயம் பெரிய அவயம் எதுவுமே கிடையாது இது இது என்ன சொல்றோம் என்ன வரல இது சுண்டவரல் சுண்டு விரல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் போட சுண்டை கபைய அப்படின்னா நீ ஒரு சாதாரண ஆள் நீ ஒண்ணுக்கும் பெரிய நீ ஒரு பெரியவனா அப்படின்ற மாதிரி மாதிரி இது சுண்டை விரல் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இது ரொம்ப இட் இஸ் அ லிட்டில் ஃபிங்கர் இது சுண்ட விரல் இது சின்ன விரல் ஆனா இது பண்ற வேலை பாருங்க காதுக்குள்ள ஏதாவது போயிருச்சுன்னா எல்லாத்தையும் எல்லாம் போட்டு எடுக்க முடியாது என்னது இதை 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 வச்சு பார்த்தா இது கட்டை விரல் இது வந்து இதுவும் என்ன இருக்கு இது இது இந்த விரலுக்கு இதை என்ன செய்ய முடியாது கம்பேர் பண்ணி நான் பெருசு நான் தான் இருக்கிறதுலேயே பெருசு அப்படின்னு இது சொல்ல முடியாது இது இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் தூக்க முடியாது சோரே தின்ன முடியாது ஜேசிபி மாதிரி அப்படி அப்படி அள்ளி அப்படியே இது வேலை செய்ய மாட்டேன் இருந்துச்சுன்னா தெரியும் இதோட வேல்யூ என்னன்னு இது என்ன செய்ய முடியாது எடுத்து அள்ளி அப்படியே என்ன செய்ய முடியாது இது இதோட முக்கியமான வேலை செய்து எடுத்து நல்லா தின்னு நல்லா தின்னு உள்ள தள்ளுது பாருங்க பாட் இந்த பாடி எந்த எந்த சரீரத்திலையும் எந்த என்ன சொல்றது எந்த அவையுமே குறைவான மதிப்பு அப்படின்ற ஒண்ணுமே கிடையாது ராமேன் சொல்றீங்களா இட் இஸ் கனெக்டட் எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட் எதுவுமே தனியா இல்ல பாருங்க அதனாலதான் கிறிஸ்துவின் சரீரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அமையன் சொல்றீங்களா ஒரே சரீரம் ஒரே ஆவியானவர் ஐந்தாம் வருஷம் ஒரே கர்த்தர் ஒரே விசுவாசம் ஒரே ஞானசானம் எல்லாருக்கும் ஒரே தேவனும் ஒரே பிதாவும் உண்டு அவர் எல்லார் மேலும் எல்லாரோடும் உங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறவர் கைகளை வேர்த்தி அமையன் சொல்றீங்களா we have one god one faith one body one one ellame one appo namak irukkira devan ondra irukkar thirithuva devana irundal moonru nabargala irundal avar onna tha irukkar sabai ondra irukkumbadi alaikapatrukkarathu we all have differences namakulla pala vithyasangal undu pala tharappatta vithyasamana manidhargal undu ana kathir edhukku alaikkar oru manadhirkku alaikkar kaiyila uyarthi amen solringala ரெண்டாவது we have one enemy எல்லாரும் சொல்லுங்க we have நமக்கு ஒரே ஒரு எதிரி தான் உண்டு நமக்கு எத்தனை எதிரி எதிர் வீட்டுக்காரமா போன வருஷம் காசை தூக்கிட்டு ஓடின அந்த ஆளு நோ we have only one enemy இது ரொம்ப ஆண்டவர் டெபிக் பண்றாரு லூகா ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது வசனங்களை வேகமாய் வாசிக்க கவனிங்க அப்பொழுது யோவான் அப்பொழுது யோவான் அவரை நோக்கி நோக்கி ஐயரே ஐயரே ஒருவன் உம்முடைய நாமத்தினாலே ஒருவன் யாருடைய நாமத்தினால உம்முடைய நாமத்தினால நீங்க இங்க விரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அவன் உங்கள்ட்ட கூட்டு வராம 
உங்க நாமத்துல இயேசு நாமத்துல என்ன செய்றானா பிசாசுகளை துரத்துகிறதை நாங்கள் கண்டு பிசாசுகளை துரத்துகிறதை நாங்கள் கண்டு அவன் எங்களுடனே கூட உம்மை பின்பற்றாதவனான படியால் நாங்கள்லாம் உங்களோட பின்பற்றிட்டு வரோம் அவன் வரல ஆனா உங்க நாமத்துல என்ன செய்றான் பிசாச துரத்துறானே அப்படினு சொல்லி அவனை தடுத்தோம் என்றான் என்ன செய்தாங்களா தடுத்தோம் என்றார்கள் அதற்கு இயேசு அதற்கு இயேசு சொன்ன பதில் என்னவென்றால் தடுக்க வேண்டாம் நமக்கு விரோதியா இராதவன் நமக்கு விரோதியா இராதவன் நமது பட்சத்தில் இருக்கிறான் என்றார் நமது பட்சத்தில் இருக்கிறான் அவர் சொல்றார் அவனை தடுக்காத அவன் எதை தான் துரத்துறான் சொல்லுங்க யாரை தான் துரத்துறான் என் நாமத்துல தான் துரத்துறான் எதை துரத்துறான் பிசாச பிசாச இயேசுவின் நாமத்துல மாத்திரம் தான் துரத்த முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க எந்த மந்திரவாதியும் துரத்துனாலும் அவன் இன்னொரு பிசாசை வச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு நீ போய் அதை அடக்கிரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுவான் அதுக்கு பிறகு அந்த ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து வந்துடும் ஆமாம் இதுதான் இதுதான் அவங்களுடைய தந்திரம் மந்திரவாதிகளுடைய தந்திரம் அவன் வச்சுருப்பான் அவன் சில அவிகளை தன்னோட கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருப்பான் நீ இந்த ஆட்கள் போனால் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவன் இதை அனுப்பி விட்டு அதை கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக வச்சுருப்பான் ஒரு நாலு மாதம் ஆறு மாதம் கழிச்சு எல்லாம் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து அவன் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் துரத்துறது இயேசு நாமத்தில் மாத்திரம்தான் அப்போ ஒருத்தன் இயேசு நாமத்தில் துரத்துறான்னா நமக்கு விரோதியா இராதவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருக்கிறான் அவன் நமக்கு விரோதி இல்ல நமக்கு இருக்கிற ஒரே விரோதி பிசாசு ஆமாம் சொல்றீங்களா ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அவனை தடுக்காதரா நமக்கு ஒரே ஒரு எதிரி தான் இருக்கிறான் அவனுக்கு அவனும் எதிரியா இருக்கிறான் அப்ப நமக்கு ஒரே அரு அவன் எதிரியா இருக்கிற எதிரிய அவனுக்கு எதிரியா இருக்குன்னா அவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறான் இந்த பிசாசுகளை குறித்த ஆண்டு சொல்லும் போது மத்திய பன்னெண்டு நாற்பத்தி மூணுல இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வாசிங்க வேகமா அசுத்த ஆவி ஒரு மனுஷனை விட்டு புறப்படும் போது வருண்ட இடங்களில் அலைந்து இலைப்பாறுதல் தேடியும் கண்டடையாமல் தான் விட்டு வந்த என் வீட்டுக்கு திரும்பி போவேன் என்று சொல்லி அங்கே வந்து அந்த வீடு வெறுமையா வெறுமையாகவும் பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்டதாகவும் இருக்க கண்டு எப்படி இருக்கு வீடு அந்த வீடு பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்டதாகவும் இருக்க கண்டு நானே இந்த வீட்டை ஆளுவேன் இந்த வீடு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஜோடிக்கப்பட்டிருக்குது நான் மட்டுமே இந்த இடத்துல இருப்பேன் அப்படின்னு பிசாசு நினைக்கலையா ஆமையன் சொல்றீங்களா பிசாசுக்கு எவ்வளவு பெருந்தன்மா பாருங்க அது என்ன செய்தான் திரும்பி போய் திரும்பி போய் தன்னிலும் பொல்லாத வேறு ஏழு ஆவிகளை தன்னிலும் பொல்லாத வேறு வேறு ஏழு ஆவிகளை தன்னோட கூட்டிக் கொண்டு வந்து தன்னோட கூட்டிக் கொண்டு வந்து புகுந்து புகுந்து அங்கே குடியிருக்கும் அங்கே என்ன செய்து குடியிருக்கும் தன்னோட மோசமான ஆவியெல்லாம் கூட்டு வந்து பிசாச அது கூட ஒன்னா என்ன செய்தா சொல்லுங்களேன் ராமேன் சொல்றீங்களா அது தன்னை ஏன் எனக்கு தான் வேணும் இந்த வீடு நல்லா இருக்குது நான் போயிட்டு வந்ததுக்குள்ள வீடு நல்லா பெருக்கி ஜோடிச்சு இருக்குது அழகா இருக்குது அப்படின்னு என்ன செய்யறது இல்ல அது இருக்கிறது இல்ல நாம சேர்ந்து சேர்ந்து என்ன செய்வோம் ஒன்னா வாழுவோம் வா அப்படின்னு சொல்லி வேறு ஏழு பொல்லாத ஆவி வேறு ஏழு ஆவிய கூட்டு வருதான் மார்க் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்துல இருந்து பதிமூணாம் வசனம் வரைக்கும் இன்னொரு சம்பவத்தை நம்ம பாக்குறோம் அப்பொழுது அவர் அவனை நோக்கி உன் பேர் என்னவென்று கேட்டார் அதற்கு அவன் நாங்கள் அநேகராய் இருக்கிறபடியால் என் பேர் லேகியோன் என்று சொல்லி என்னவா நாங்கள் அநேகராய் இருக்கிறபடியால் என் பேர் என்னது குறைஞ்சது எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க லிஜியன் அப்படின்றது வந்து அந்த நாட்கள்ல ஒரு பட்டாளம் ஒரு பட்டாளத்துல இருக்கிற போர் வீரர்களுடைய ஒரு சபையில எல்லாரையும் பொறுத்து போறது ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் எதையுமே பொறுத்து கொள்ள முடியாம யாருமே வேணாம் ஓடி போறது இன்னொரு இருபது பர்சன்டேஜ் இது போக எழுபது பர்சன்டேஜ் மக்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல முட்டிக்கிட்டு மோதிக்கிட்டு தான் இருக்குது 
நான் பிசாசு என்ன செய்யுது என்ன செய்யுது ஒன்னா இருக்கிறான் அப்போ நமக்கு ஒரு எதிரி இருக்கிறான்ல அவன் ஒன்னா இருக்கிறான்னா எதிராளி அழிக்கிறது நம்முடைய திட்டமானால் நம்முடைய தரிசனமானால் நாம் எவ்வளோ ஒன்றா இருக்கணும் கை உயர்த்தி ஆமைன்னு சொல்கிறீங்களா நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே எதிரி தான் கை உயர்த்தி ஆமைன்னு சொல்லுங்க குடும்பங்களை கெடுக்கிற ஜனங்களை அழிக்கிற நரகத்துக்கு கொண்டு போகிற நம்முடைய எதிராளியாகிய பிசாசை எதிர்த்து நிற்கிறதற்கு ஒரு ஆள் இல்லை ஒட்டுமொத்த சபையிலையும் ஒரு மனம் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறார் பிசாசுகளே ஒன்றா இருக்குது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே ஜபத்தை தான் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன பண்ணுது ஏர் எடுக்குது ரெண்டாயிரம் பிசாஸ் உள்ள இருந்துச்சுன்னா ஐநூறு பிசாஸ் அங்கு கூட்டம் கூட்டிட்டு எங்களை பன்றிகளுக்குள்ள அனுப்பாதிரும் அப்படின்னு இது சொல்லலை எங்களை வெள்ளாட்டுக்குள்ள அனுப்புங்கன்னு ஒரு குரூப் சொல்லும் அதெல்லாம் சொல்லலை நம்மளா இருந்தால் அதான் சொல்லுவோம் ஹே பன்றி அதெல்லாம் முடியாது அது பாசிட்ட சொல்லு வெள்ளாட்டுக்குள்ள நம்மளை அனுப்ப சொல்லு இன்னொரு குரூப் சொல்லும் ஏ பன்றிலாம் வேணாம் எதுக்குள்ள அனுப்ப சொல்லு மாடுகளுக்குள்ள அனுப்ப சொல்லு ஆனால் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே ஜபம் பண்ணுது எங்களை எனக்குள்ள அனுப்பிடுங்க ரெண்டாயிரம் பிசாசு ஒரு ஜபம் ஒரே நேரம் இந்த இரநூறு விசுவாசி ஒரே நேரம் ஒரு ஜபத்துக்கு வர சொன்னால் ஒரு நாள் இந்த சபை சரித்திரத்தில் நடந்ததே கிடையாது ஆமாம் சொல்கிறீங்களா அது ஜபத்துக்கு ஒருமணப்படுறத போல விசுவாசிகள் என்ன செய்யறது இல்லை குடிகாரர்களை பாருங்க தனியாக தண்ணி அடிக்கிற ஒவ்வொருத்தனையும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது அவன் தனியாக போனாலும் பாபாஸ் இன்னைக்கு நான் நாளைக்கு நீ வா காசில்லையா வரவ உக்கார் பாஸ் அவனை மாதிரி திராராளமாக கொடுக்குறவன் எவனும் இல்லை ஊற்றி அடி பாஸ் என் காணிக்க நேரத்தில் பரிசை போட்டு இழுத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஆள்லாம் கிடையாது அப்படியே பாருங்க காசு ஏய் என் நண்பன் அவன் அப்போ தான் பார்த்துருப்பான் இவங்களை வச்சு ஒரு ஸ்டடி எடுத்தால் ரொம்ப நா நல்லா சொல்லலாம் நிறைய செய்தி இருக்குது அதை இன்றைக்கி ஒரு நாள் விளக்கமாக சொல்கிறேன் அவனை மாதிரி விசுவாசம் உள்ள ஆள் யாருமே கிடையாது அவன் நிற்கிறதுக்கே நிலை இல்லாமல் பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி போயிடுறேன் ஏய் ஸ்டாப் இட் ஊதுனா உழுந்துருவான் ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுவான் ஸ்டாப் த பஸ் நாங்கள் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போதே ஆடிக்கிட்டே தான் அடுத்த அடி உளுந்துருவான்னு ஆனால் நான் நம் நம்பிக்கையோடு கிளம்பி வர்றான் பாரில் இருந்து இந்த மாதிரி பிசாசு கூட்டங்களுக்குள்ளே ஒருமணம் இருக்குது குடிகார கூட்டத்துக்குள்ளே ஒருமணம் இருக்குது சபைக்குள்ளே என்ன செய்ய மாட்டேங்குது ஒன்றும் வர மாட்டேங்குது இப்போது அதெல்லாம் ஒரு குரலாக வேண்டுதல் செய்கிறது எங்களை பன்றி கூட்டத்துக்குள்ளே அனுப்புவோம் ஜபத்துக்கு ஆட்களை ஒருமணப்படுத்துறதே சபையில் என்னவாக இருக்குது பெரிய சவாலாக இருக்குது ஆமாம் இன்னைக்காவது ஒரு நாள் அப்படி ஒரு எழுப்புதல் வந்துருச்சுன்னா அன்னைக்கு முதல் முறையாக மட்டன் பிரியாணி சர்ச்சில் போட்டுருங்க அதான் எழுப்புதல் நமக்கு ஒரே ஒரு எதிராளி இருக்கிறான் அந்த ஒரே ஒரு எதிராளி ஒன்றுபட்டு நிற்கிறான் அவனை வீழ்த்துகிறதற்கு ஒரு மனம் அவசியம் நம்மிடத்தில் இருக்கிற வேறுபாடுகளை கலைந்து நம்மிடத்தில் இருக்கிற வித்தியாசங்களை கலைந்து ஒன்றாய் நிற்கிறதற்கு கத்த நம்மை அழைக்கிறார் மூணாவது வி ஹவ் ஒன் கோல் நமக்கு ஒரே ஒரு லட்சியம் கைகளை உயர்த்தி அமையு சொல்லுங்களா வி ஹவ் ஒன் காட் அண்ட் ஹீஸ் ட்ரினிட்டி காட் we have one enemy he is united and again i tell you we have one goal namakku ore or luck luck dhan irukirad parunga egemia rendam adhigaram 18th vasanathile en devanudaiya karam en devanudaiya karam en mel nanmayaga irukiradhey en mel nanmayaga irukiradhey raja ennode sonna vaarthigalaiyum அவர்களுக்கு அறிவித்தேன் அவர்களுக்கு அறிவித்தேன் அப்பொழுது அவர்கள் அவர்கள் எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி எல்லாம் 
தேவனுடைய நகரத்தினுடைய மதில் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டது கைகளை வைத்து அமைச்சு ஒரே கோல் தான் அவன் வந்து சொல்றான் இந்த அலங்கத்தை கட்டணும் சார் அவங்க சொல்றான் இந்த நல்ல வேலைக்கு நம்முடைய கரங்களை என்ன செய்வோம் திடப்படுத்து எழுந்து கட்டும் வாங்க அத்தனை பேர் நான் பாருங்க அந்த ஒரு லட்சியத்திற்காக நின்றபடினாலதான் எவ்வளவோ சண்பல்லாத்துகள் வந்தாங்க எவ்வளவோ அரபியர்கள் வந்தாங்க எவ்வளவோ தொபித்தர்கள் எல்லாரையும் சமாளிச்சு ஆலயத்தை கட்டி சாரி அலங்கத்தை கட்டி நிறுத்தினார்கள் இந்த பகுதியில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கொண்டு வரதான் நம்முடைய கோல் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க நமக்கு ஒரே ஒரு லக்கு தான் இந்த சபையில் இருக்கிறதுக்கு காரணமே நம்மளை ஆண்டவர் ஒன்னா சேர்த்தது காரணமே ஒரு கூட்டத்தை பரலோகத்துக்கு ஆயத்தமாக்கி நரகத்தினுடைய வாசலை முடிந்த வரைக்கும் மூடுவது தான் அதுதான் நம்ம லக்கு அதுக்கு தான் நம்ம இங்க இருக்கிறோம் நம்ம கூடி வந்து ஜெபிக்கிறது அதுக்காகத்தான் நம்ம போய் ஆத்மாக்களை ஆதாயப்படுத்துறதுக்காக தான் நம்ம சபையா கூடி வருது ஏதோ நான் வந்து ஆராதனை பண்ணி எனக்கு தேவையான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பேக்கப் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பிரிச்சுவல் கவரேஜ் நான் வாங்கிட்டு போறதுக்காக இல்ல இந்த சபைக்கு ஒரே ஒரு வேலை இருக்கிறது ஒரே ஒரு தரிசனம் இருக்கிறது நீங்கள் புறப்பட்டு போய் நான் உங்களுக்கு கற்பித்த எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணி அவர்கள் என்ன ஆக்குங்கள் Make them to be my disciples. In this season, we are here to make them a big deal. This is 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 a big deal. What do you want to do with the rocket? What do you want to do with the rocket? It's easy. But it's a big deal. That's why we are here to make them a big deal. That's why we are here to make them a big deal. We are here to make them a big deal. We are here to make them a big deal. We are here for one goal. Apostle, two napatinal. You are going to be here. Napatinal. Why are you here? Two napatinal. Why are you here? Napatinal. Why are you here? Napatinal. Viswasiyol. Allar. Urmittirindu. Urmittirindu. Sakalatayum. Sakalatayum. Poduvai vaitha anubavitha. Anubavitha arigal. Kani achigalayum. Aasigalayum vichu. Over one kum teveyan adar ke takka daakha. Avigal allar kum pakirindu kordar gal. Avigal orumana patta varigalai. Orumana patta varigalai. Devaalayathile. Devaalayathile. Anudinam tarithirindu. Ore goal da. Ore heart da. Ore mind da. ஒரே சோல் தான் ஒரே இருதயம் தான் ஒரே ஆவி தான் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அணுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் விட்டு மகிழ்ச்சியோடும் மகிழ்ச்சியோட கபடம் இல்லாத இருதயத்தோடும் தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அணுதினமும் சபையில் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அணுதினமும் சபையில் சேர்த்து கொண்டு வந்தார் இந்த அவுட் புட் வரணும்னா தேவன் சபையில ஜனங்களை சேர்க்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி அவர்கள் ஒருமணப்பட்டவர்களா இருந்தார்கள் தே ஹேட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் நம்மள மாதிரி தான் அவங்களும் மனுஷங்க தான் அவங்களுக்குள்ள எவ்வளோ வேற்றுமைகள் இருந்தது அவங்களும் ஒருத்தர்கிட்ட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத எவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்துச்சு அவங்களும் ஒருத்தர்கிட்ட புரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயங்கள் இருந்துச்சு புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் அவர்கள் சந்தித்தார்கள் முறுமுறுக்கிறவர்கள் அவர்கள் சந்தித்திருப்பார்கள் பலதரப்பட்ட எண்ணங்களை உடைய ஆட்கள் அவர்கள் சந்தித்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி நமக்கு இருக்கிறது ஒரு கோல் நாம் பெற்ற இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இன்னொருத்தரம் பெற்றுக்கொள்ளணும் அதற்கு இந்த உலகம் குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறதற்காக நாம் ஒன்றாயிருக்கும்படி நம்முடைய குருவானவர் என்ன செய்திருக்கிறாரு வேண்டுதல் செய்திருக்கிறாரு நம்ம கோல் நிறைவேறதுக்கு நம்ம ஒன்றா இருக்கணும்னு நின்னாங்க பாருங்க அப்போ சில நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் வெந்தேவர் ட்ரெட்டன் By the council of priests, Asariya Sangathinale, Avarikal, Apostolarikalai, Alaitthu, Avarikalai, Bayamuruthukirarikal, In the Yesuvi Naamathe, Evalavagilum, Prasangyakya Kudadhi, Enru Sulli, Pesam, Bodhikyom, Kudadhi, Enru, Avarikalai, Kena Seedharikal? Cutlate Tharikal. But what happened? Nadandadhi, Enna, Nalala, Gavanishi, Parunga, Iruvatthi Nala, Avasam, Avarikal, Adai, Kettu, Ellarum, Sullunga, அவர்கள் ஜபம் பண்ணின போது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது கைகளை சொல்றீங்களா 
இந்த பட்டணத்தில் ஒரு அசைவை கொண்டு வர்றதுக்காக தான் நம்ம இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் ராமன் சொல்கிறீங்க தேட்ஸ் அவர் தேட்ஸ் அவர் ஃபோக்கஸ் நம்ம கோல் ஒரே ஒரு கோல் தான் இந்த பட்டணத்தில் இயேசுக்காக ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வர வேண்டும் ஒரு அசைவை கொண்டு வரணும் ஜனங்க நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு சபைகள் நிரம்பி வழியணும் ஆமே இந்த தேசம் இயேசுவின் தேசமாய் மாற வேண்டும் என்கிற தரிசனத்தோடு இருக்கிறோம் பல மிஷினரி தலங்களை போய் சந்தித்து அங்கே சபைகளை கட்டி இயேசு ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இல்லாத கிராமங்கள் சபை இல்லாத கிராமங்கள் இதெல்லாம் சந்திக்கிற தரிசனத்தோடு கூட நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அசைவை பார்க்கிற வரைக்கும் நமக்குள்ள ஒருமனம் அவசியமா இருக்கிறது என்று நம்புகிறவர்கள் கைகளை உயர்த்தி ஆமே தொடர்ந்து வாசிக்கும் போது முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் விசுவாசிகள் ஆகிய திரளான கூட்டத்தார் ஒரே இருதயம் ஒரே மனம் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் ஒருவன் ஆகிலும் தனக்குள்ளவைகளில் ஒன்றையும் தன்னுடையது என்று சொல்லவில்லை சகலம் அவர்களுக்கு பொதுவாக இருந்தது கத்ராக் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர் தெழுதலை குறித்து அப்போஸ்தலர்கள் மிகுந்த பலமாய் சாட்சி கொடுத்தார்கள் கையில் உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்றீங்களா எப்போ விசுவாசிகள் ஒரு மனமாக இருக்கிறீங்களோ அப்போ தான் ஊழியக்காரர்கள் பலமாய் ஊழியத்தை செய்ய முடியும் நம்பின ஆமேன்னு சொல்லுங்க விசுவாசிகளுக்குள்ள எப்போ ஒரு மனம் இருக்குதோ அப்போ தான் என்ன இருக்கும் ஊழியக்காரர்கிட்ட விடுதலை இருக்கும் அவர்கள் பலமாய் சாட்சி கொடுக்க முடியும் பயமுறுத்தல்கள் நடுவில் ஊழியக்காரர்கள் எழுந்து பலமாய் சாட்சி கொடுக்கறது காரணம் த த பிலிவர்ஸ் வேர் இன் ஒன் காட் விசுவாசிகள் எப்படி இருந்தாங்க நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு கோல் யா நம்மளை கத்தை ரட்சித்தது ஒரே ஒரு நோக்கத்துக்காக இந்த பட்டணம் அசைக்கப்படணும் இந்த தேசம் சந்திக்கப்படணும் அதுக்காகத்தான் நம்ம இருக்கிறோம் நம்முடைய வேற்றுமைகளை களைவோம் என்னுடைய காரியத்தை முன்வைத்து ஓடுகிறத களைவோம் எனக்கு விருப்பப்பட்டது எனக்கு என்னுடைய விஷயத்த முன்னெடுப்பு வி ஹவ் அ காமன் கோல் நமக்கு ஒரே நோக்கம் இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர்கள் நின்றார்கள் அப்படி நாம் நிற்கும் பொழுது அப்போஸ்தலர்கள் மிகுந்த பலமாக என்ன கொடுக்குறார்கள் அவர்கள் எல்லார் மேலும் பூரண கிருபை உண்டாயிருந்தது கைகளை உயர்த்தி ஆமையும் சொல்லுங்க அந்த பூரணமான இந்த பர்ஃபெக்டான கிரேஸை நம்ம லைஃப்பில் ஃபுல்லாக அனுபவிக்கணும்னா அதுக்குள்ள சபையில் என்ன இருக்கணும் ஒரே இருதயம் ஒரே மனம் கஷ்டம்தான் நாலு பேரை ஒன்றா வைக்க முடியாது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பனிரெண்டு பேர் இருந்தபோது பனிரெண்டு பேரில் கூட ரெண்டு பேர் மூணரை வருஷம் முடியிறக்க அவங்க மூணரை வருஷம் டீச்சிங் எல்லாம் கேட்டுட்டு கூட நான் இயேசுனுடைய வல்லது பாரசத்தில் உட்காருவேன் நான் இடது பாரசத்தில் தான் உட்காருவேன் நீங்கள் எல்லாம் கீழே உட்காரணும்னு சொல்லி அவர்கள் போட்டிட்ட போது இயேசுவானவர் பாத்திரத்தை எடுத்தார் அவர் தன் கட்டியிருந்த கச்சை கழற்றி அவர்கள் கால்கள் எல்லாம் கழுவி நானே உங்கள் கால்களை கழிவுனர் என்றானால் நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆமே நல்ல தெய்வத்தை நாம் ஆராதிக்கிறோம் அவங்களைத்தான் ஆண்டவர் பயன்படுத்தி அவங்க மூலமாகத்தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் சுவிசேஷம் நமக்கு வந்திருக்கிறது நாம் இந்த பரலோகத்துக்கு பாக்கியவானாய் மாறினதுக்கு அந்த ஆட்கள் அதுக்கு பிறகு ஒன்றா நின்னாங்க பிந்தை கோஷ்டே நாலு இன்றைக்கு பேதுரு பதினோரு பேரோடு கூட எழுந்து நிற்கிறான் ஒரு ஒரு முப்பது நிமிஷம் பிரசங்க பண்ணியிருப்பான் மூவாயிரம் பேரை கத்தர் அன்னைக்கு ஒரே பிரசங்கத்தில் கொடுத்தார் அதெல்லாம் இன்றைக்கி அன்றைக்கி ஒரு அத்தனை பேர் நின்னாங்க ஒன்றா நின்னாங்க அந்த சபை நின்றுச்சு ஆதி சபை நின்றுது அதனால தான் எழுப்புதில் பார்க்க முடிந்தது நமக்குள்ளே ஆயிரம் வேற்றுமையில் இருக்கலாம் மனஸ்தாபங்கள் இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக நமக்கு இருக்கிற கோல் நிமித்தமாக களைந்து போட்டு இந்த பட்டணத்தில் இந்த தேசத்தில் ஒரு அசைவை கொண்டு வருகிறதற்காக நாம் ஒன்றாக இருக்க கருத்தை நம்மை அழைக்கிறார் எழுந்து நின்று நம் எல்லாரும் that to come along in the church vegamaga amen hallelujah naramilla vegamaga yetanai nanmai yetanai inbam சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணும் போது எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பம் சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணும் போது அது ஆரோன் தலையில் ஊற்றப்பட்ட நறுமணம் முகத்திலிருந்து வாழ்ந்தோடி உடையை நனைக்கு அது ஆரோன் தலை ஊற்றப்பட்ட நறுமண முகத்தில் இருந்து வாழ்ந்தோடி உடையை நனைக்கு கை உயர்த்தி எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பம் எத்தனை நன்மை 
எத்தனை இன்ப சகோதரர்கள் ஒருமைத்து ஆசம் பண்ணும் போது எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்ப சகோதரர்கள் ஒருமைத்து பாசம் பண்ணும் போது அங்குதான் அங்குதான் முடிவில்லாத ஜீவன் உண்டு அங்குதான் என்னாலும் ஆசீர் உண்டு இங்குதான் முடிவில்லாத ஜீவன் உண்டு இங்குதான் என்னாலும் ஆசீர் உண்டு எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பம் எத்தனை நன்மை எல்லாரும் எத்தனை இன்ப சகோதரர்கள் பொறுமைத்து பாசம் பண்ணும் போது எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்ப சகோதரர்கள் ஒருமைத்து பாசம் பண்ணும் போது சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணும் போது கை உயர்த்தி அங்கதான் நீர் ஜீவன கட்டில எடுக்கிறீர் அதுதான் அபிஷேகம் அங்கதான் இருக்குது அங்கதான் அப்படி ஒரு சபை இருக்குமானால் அது ஆண்டவரே அது வளர்ச்சியை தடுக்க முடியாது அது தேவ நாமத்தை மயிமைப்படுத்துறத தடுக்க முடியாது அது தேவ நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகிறத தடுக்க முடியாது அப்படி ஒரு குடும்பம் இருந்துச்சுன்னா அது செழிப்புள்ள குடும்பமா இருக்கும் அது ஆசீர்வாதமான குடும்பமா இருக்கும் அது நல்ல குடும்பமா இருக்கும் ஹலையா அண்டவரே அப்படிப்பட்ட ஒருமணம் உள்ள ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிற சபையாக ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிற குடும்பங்களாக அண்டவரே வெளிப்படுத்துவதற்காக கிறிஸ்து நீர் சபைய உண்டு பண்ணின நோக்கத்தை நாங்கள் மறந்து விடாதிருக்க கத்தர் உதவி செய்வீராக ஹலையா அந்த நல்ல இருதயம் சபைக்குள்ள எல்லாருக்குள்ள வரும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா ஆமேன் ஹலையா நாங்கள் ஒரே தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் ஒரே தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஹலையோ அது நிமித்தமாக ஆமேன் கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக கிறிஸ்து பிரிந்திருக்கிறாரா என்று அந்த ஒரே வசனம் கேட்கிறதே கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக அந்த ஒரே நாங்கள் எவ்வளவாய் ஒன்றாய் நிற்க வேண்டியதா இருக்கிறது கை உயர்த்தி எல்லாரும் ஆண்டவரு Amen. Hallelujah. Jo man and we need that one spirit, one heart, one mind so that we can stand against the enemy. எங்களுக்கு ஒரே ஒரு எதிரி தான் உண்டு ஆண்டவரே அவன் ஆண்டவரே ஒரு குரலாய் ஆண்டவரே எங்களை பன்றி கூட்டத்துக்குள்ளே அனுப்பிவிடும் என்று சொல்லி அத்தனை பிசாசிகள் ஒரு குரலாய் ஜெபிக்கும் போது நாங்கள் எவ்வளோ ஒன்னா நிற்கணும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஒரே ஒரு லட்சியம் உண்டு பரம அழைப்பின் பந்தய பொருள் உண்டு எல்லாரும் இந்த பட்டணத்தில் ஒரு அசைவாக கொண்டு வரணும் ஜனங்களை உண்டிய ரட்சிப்புக்குள்ள நடத்தணும் ஆண்டு ஒரே பரலோகத்தின் ஆண்டு ஒரே ஆமகே நான் ஒரே குடிமை பொருள்களாய் குடிம குடிமக்களாய் இந்த தேசத்தின் மக்களை மாற்ற வேண்டும் அதுதான் நாங்கள் இருக்கிறோம் அந்த தரிசனத்துக்காக நாங்கள் ஒன்றாய் நிற்க கத்தர் உதவி செய்வீராக ஆசீர்வதியும் அப்படிப்பட்ட நல்ல சபையாய் எப்பொழுதும் இருந்து ஜீவனையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சுதந்திரிக்கிற கிருபைகளை தாரும்